Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mahathir dari Suruh Informatika Dan hari ini kita belajar membuat logo untuk bagi teman-teman yang mau bikin usaha kopi ya Jadi di sini saya buat lingkaran dulu Di sini snapnya saya matikan Saya tekan Ctrl Shift Lalu tahan sampai lingkarannya sempurna <tuh> Nah selanjutnya uh, Garis tepinya kita perbesar Misal, oh iya, biar seragam. Di sini kita tentukan ukurannya. Misalnya ukurannya 70 dan 70 mm. Nah, untuk lingkarannya, ketebalannya misalnya kita kasih 2 mm. Oke, okay. ini lingkaran pertama ya. Lingkaran pertama di sini saya akan buat uh, dot semacam ini. Untuk kita cari dot yang model lingkaran oke okay, mungkin seperti ini oke okay, saya pilih yang ini ya kita pilih yang ini biar dia tidak terlalu uh, jauh nah selanjutnya kita klik kanan lalu duplikat nah hasil duplikatnya ini saya normalkan garisnya nah setelah itu ini saya akan potong ya nah baik sekarang saya buat segi empat di sini untuk dipakai memotong let's mohon maaf sebut di luar bikin saya tekan uh, tahan kontrol shift ya supaya segi empatnya sempurna saya klik uh, pick tool saya klik satu kali lagi untuk menimbulkan atau memunculkan ikon rotasi saya tekan kontrol supaya perubahannya per 15 derajat oke okay, kurang lebih seperti ini nah snapnya saya aktifkan supaya saya bisa tahu tengahnya di mana oke okay, kurang lebih di sini ya Nah ini saya tekan shift di keyboard lalu pilih lingkarannya kita pilih part pilih difference oke okay, sudah terpotong ini saya hapus sekarang oke okay. oh mohon maaf ya ini saya ctrl z dulu nah yang lingkaran ini supaya dia tidak berupa garis nah kita pilih menjadi atau kita pilih part stroke to part nah fungsinya apa nah, sekarang coba kita difference part difference nah kita bisa lihat garis yang di sini sudah tidak ada karena uh, setiap ada tepi pasti dikasih garis nah sedangkan ini tepinya sudah berada di sekeliling lingkaran ini atau dia sudah diubah menjadi bukan garis lagi tapi sebagai part nah selanjutnya uh, saya buat segi empat lagi. Oke, okay, saya letakkan di sini kurang lebih. Saya letakkan di tengah. Oke, okay, kita pilih uh, part yang di dalam. Kembali kita potong. Part, saya pilih difference. Nah, baik. Sekarang yang kedua, ini saya duplikat lagi. Kita duplikat. Oke, okay, setelah diduplikat, uh, saya tekan Ctrl Shift, saya perkecil ukurannya supaya enak. Ini saya matikan snapnya dulu. Dan yang ini kita pilih uh, yang normal dan ini pastikan menjadi dua. Oke, okay, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan kasih garis dari sini ke sini ya. Oke, okay, saya tekan Ctrl supaya lurus lalu tekan spasi untuk mengakhiri oke okay, ini saya angkat ini kita geser sedikit baik saya kontrol D atau duplikat kita geser ke sini baik oke okay. nah selanjutnya lingkaran yang kecil ini kembali kita akan ubah dia ke part selanjutnya saya akan buat segi empat saya klik lagi sekali untuk rotasi nah saya pilih ukuran begini ya klik kanan kita duplikat hasil duplikatnya kita geser ke sini snapnya kita aktifkan pastikan dia ketemu oke okay. ini saya kontrol shift tambah atau saya pilih part union ya fungsinya supaya menyatu dua objek ini 
pastikan dia berada di tengah oke okay. nah sekarang saya tekan shift kita klik lingkaran yang di dalam pilih part difference nah yang di atas ini saya akan hapus saja oke okay. nah selanjutnya yang ini juga saya akan hapus bagian sini ya nah saya pilih di sini nah saya warnai di dalam dulu fill dan hilangkan garisnya tanda silang itu kita klik kanan lalu pilih set stroke nah pastikan dia bertemu dengan sisi tepi uh, paling luar ya dari objek ini nah sekarang saya pilih tekan shift lalu kita pilih objek yang melengkung ini kembali kita difference part difference oke okay. nah sekarang untuk bagian ini saya tidak butuhkan ya nah kembali garis yang putus-putus ini saya klik kita ubah dia jadi part stroke to part nah sekarang saya hapus saja saya buat pemotong dulu seperti ini let's maaf segi empat kurang lebih seperti ini setelah itu kita klik garis putus-putus pilih part difference oke okay, sudah hilang ya baik basicnya sudah jadi sekarang kita buat cangkir snapnya saya nonaktifkan kita buat cangkir kurang lebih seperti ini nah saya kasih garis tepi ini saya tarik oke okay. saya selesaikan ukurannya baik sekarang saya pilih uh, ini ini nanti sebagai pemotong ya atau kita potong sekarang atau ini saya duplikat dulu ya kita duplikat Hmm, ini dia oke okay. ini kita akan jadikan sebagai gagang saya klik dua kali nah oke okay. nah ini saya kasih ukuran dua ya sama dengan outline yang lain yang ini juga ukurannya dua. Oke, okay, saya letakkan di sini kurang lebih. Nah, sekarang ini saya klik dan cangkirnya kita klik, kita pilih part difference. Nah, ini uh, saya duplikat, klik kanan duplikat. Lalu kita pilih tekan shift, lalu klik gagangnya, kembali kita difference. Oke, okay. kurang lebih seperti ini ya. Misalnya, sebuah ke sini. Oke, okay. nah sekarang saya hilangkan filenya, kita klik kiri di sini. Oke, okay, sudah dapat ya. Nah, berikutnya saya ingin memberikan efek asap di sini saya buat lingkaran dulu sebagai patokan nantinya sini dua saya kontrol D atau duplikat saya letakkan di sini lalu kita tarik ke sini nah, untuk lingkaran kedua snapnya saya matikan kita ubah ukurannya jadi lebih kecil tapi ini kita pastikan tetap dua oke okay. ini saya kembalikan ke sini aktifkan snap pastikan lurus lalu kita geser oke okay, selanjutnya kita buat garis ke sini tekan spasi untuk mengakhiri kontrol dia untuk duplikat kita bawa ke sini oke okay, saya pastikan ukurannya dua yang ini juga dua baik kontrol dia lagi duplikat Nah, untuk yang ini kita buat dia lebih pendek. Oke, okay, pastikan ukurannya 2 mm ketebalannya. Nah, selanjutnya lingkaran ini sekali lagi kita ubah dia ke stroke uh, ke part ya, ini juga. Stroke to part agar kita bisa potong. Nah, sekarang saya buat pemotongnya dari segi 4 atau rectangle. Saya letakkan dia ke sini. Saya beri warna, garis tepinya saya hilangkan. Oke, okay, ini saya tarik saja. Selanjutnya saya tarik ke atas ini. Nah, ini dan yang ini saya akan union part 
Union. Nah, setelah itu saya pilih segi empat, tekan Shift, lalu pilih lingkaran ini yang sudah kita satukan. Pilih part Difference. Nah, sekarang ini kita tinggal Union semua. Part Union. It's... Sorry. Ini semua masih garis ya. Nah, sekarang kita part Stroke to part. Coba kita Union. Crash. Ini juga kita Union. Part Union. Oke, okay, dapat ya. Nah, logo copy. Oke. Okay. Selanjutnya, di sini saya bisa tambahkan teks. Atau tidak usah saya tambahkan teks. Teman-teman bisa kreasikan sendiri. Nah, sekarang ini saya bisa ubah juga ke... Oh. Ini saya satukan dulu ya, ke sini. Oke, okay. ini saya ubah semuanya ke part, seleksi semua, lalu stroke to part, Oke, okay. semuanya sudah jadi part ya. Oke, okay. logo copy sudah jadi. Ini saya bisa ubah ukurannya menjadi lebih besar sedikit. Oke, okay. atau cukup seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal beri nama. Coffee Shop Oke okay, teman-teman Kalau mau dibuat tipis Bisa juga Misalnya kita jadikan normal saja Oke, okay, selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.